നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ സി പി എം നേതാക്കൾ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന ഗുരുതരാരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ സി പി എം നേതാക്കളും സർക്കാരും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നുവെന്നും അന്വേഷണം പാതിയിൽ നിർത്തിയാണ് കേസ് കോടതിയിൽ എത്തിച്ചതെന്നും അതിജീവിതയുടേത് ഗുരുതര ആരോപണമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്നും തെളിവ് ലഭിച്ചാലുടൻ ഇടനിലക്കാരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു പാതി വെന്ത കേസുമായിട്ടാണ് കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് രണ്ടാമത് നടത്തിയ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാതെ പകുതി വരിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് അന്വേഷണമായി പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണം മൂന്നാമത്തത് ഇടനിലക്കാരായി സി പി എം നേതാക്കന്മാർ ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി എം നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി ഇതാണ് വ്യാപകമായി ഇത്തരം കേസുകൾ ഒതുക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഇടനിലക്കാരായ സി പി എം നേതാക്കന്മാരുടെ പേര് വിവരം പുറത്തു വരണം രണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവതരമായ സമാന്തരമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാതെ അന്വേഷണം പാതി വരിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം എന്താണ് അതിജീവിതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരമൊരു പരാതി കൊടുക്കാൻ അവരെ അവർ നിർബന്ധിതയായ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ പോലും വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഇതുവരെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ കേസ് ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി സർക്കാർ തുടരുന്നത് ഇതിന് സി പി എം നേതാക്കൾ തന്നെ ഇടനിലക്കാരായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കേരളത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഗൗരവതരമായ ഒരു ആരോപണമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാരണം കേരളം മുഴുവൻ തേങ്ങിയ നിരാശരായ കേരളത്തെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ക്രൈമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ക്രൈമാണ് കേരളം അപമാനിതമായ ഒരു ക്രൈമാണ് നടന്നത് ആ ക്രൈമിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ നല്ല രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തി ആ കേസ് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ വെച്ച് വാദിച്ച് കുറ്റവാളികളായ ആളുകൾക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് കേരള സമൂഹം ആദ്യം കരുതിയത് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഈ കേസ് അന്വേഷണം തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ തന്നെ അത് അവസാനിപ്പിച്ച് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് അത് കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തീരുമാനം കേസ് തേച്ചു മാച്ചി ഇല്ലാതാക്കി കളയാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു ആരോപണമാണിത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുത്ത് അതിശക്തമായ സമരവുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഒരു കാരണവശാലും ഈ കേസ് തേച്ചു മാച്ചു കളയാൻ സമ്മതിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല മലയാളം ടെലിവിഷൻ കൊച്ചി നടക്കാവിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്കാഡമി ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസസ് വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെയും ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെയും ശിക്ഷണത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്ക് മെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമയും പ്ലസ് ടു സയൻസ് പാസ്സായവർക്ക് ഡിഗ്രിയും കരസ്ഥമാക്കാം ബി എസ് സി ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി ബി എസ് സി റേഡിയോളജി ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി ബി എസ് സി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആൻഡ് അനസ്തേഷ്യ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ബി എസ് സി മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോളജി ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഒപ്റ്റോമെട്രി ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കി പ്രൊഫഷണലുകളായി മടങ്ങാം നടക്കാവിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്കാഡമി ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസസ് നടക്കാവിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ് വളാഞ്ചേരി കോണ്ടാക്ട് സെവൻ സീറോ ത്രീ ഫോർ സീറോ സെവൻ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ വൺ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോ